बेटा हम लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कमर्शियल एनालिसिस और साथ साथ थोड़ा सा पढ़ा था अबाउट द मालिकुलर फार्मूला एज वेल एज द इंटीरिकल फार्मूला उसके हमने स्टेप्स डिस्कस कर लिए थे तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बनता है मोल मोल की अगर बात करें केमिस्ट्री में तो हम उसके ये कहते हैं कि इट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट इट इज यूनिट ऑफ क्या बेटे इट इज यूनिट ऑफ द मेजरमेंट जिसमें हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं ठीक है नो दैट के एटम एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है जिसको हम लोग वे नहीं कर सकते जब वे नहीं कर सकते तो लिहाजा हम इसके लिए इसको पैमाइश करने के लिए इसकी इकाई को के लिए एटम की तो हमारे पास कंसेप्ट ऑफ मोल आ जाता है मोल अब बात करते हैं हम लोग फॉर एग्जाम्पल वी नो अबाउट द कार्बन है या हमारे पास एच हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है दीज और द एलिमेंट्स अब इनकी मास की बात करें मास पड़ा हुआ मास की बात करें वी नो दैट द मास ऑफ द कार्बन इज द ट्वेल्व मास ऑफ एच इज द वन पॉइंट जीरो जीरो एट एंड मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज द सिक्सटीन दीज आर कार्ड एज द अटामिक मास तो याद करें ट्वेल्व ग्राम कार्बन को हम कहेंगे ये कार्बन का एक मोल है तो वन मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या कहेंगे ट्वेल्व ग्राम जिस तरह क्या है इसका मास हंड्रेड ट्वेंटी जीरो एट है अगर हम सात लफ्स ग्राम नहीं लगाते तो मेरे मोल नहीं है हाँ अगर सात लफ्स ग्राम लिख लें या वन पॉइंट जीरो जीरो एट ग्राम एच ले लें अगर तो हम कहेंगे ये मास ये बराबर होगा वन मोल के इट इज आल्सो इक्वल टू द वन मोल ऑफ एच इन द सेम वे इसी तरीके से जब हम अक्सर बात करेंगे इसका मास हम जानते हैं सिक्सटीन ग्राम है सिक्सटीन है सात ग्राम लिखते जाहिर कर दें तो ये भी कहेंगे इट इज आर सो इक्वल टू दैन तो यहां पर कह सकते हैं दीज आर द एलिमेंट्स और इन एलिमेंट्स के हमने अटामिक मास लिए तो वी कैन से है अटामिक मास ऑफ सबस्टेंस अटामिक मास ऑफ क्या बेटे सबस्टेंस एक्सप्रेस इन ग्राम या कहेंगे टेक इन ग्राम इस कार द मोल इस कार क्या बेटे मोल तो ये एक डिफाइन कर लेंगे हम उसको कि द अटामिक मास ऑफ सबस्टेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कार्ड मोल अब ये हमारे पास बात की हमने एलिमेंट की आइटम्स की अगर बात करें हम लोग मालिक्यूल से लेते हैं मालिक्यूल हमारा तारीफ बढ़ा दो मालिक्यूल ठीक द समरेस्ट पार्टी का सबस्टेंस दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली आज अट तो हमने कहा दैट इज कार्ड मालिक्यूल फॉर एग्जाम्पल मालिकुल हमारे पास वाटर है एच टू ओ इट इज मालिक्यूल अमोनिया क्या फॉर्मूला है एन ए थ्री आल्सो मालिक्यूल अगर सी ओ टू की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड इट इज आल्सो मालिक्यूल बिकॉज दीज स्पीशीज कैन एग्जेस्ट एज अट अब हम इनकी मासे लेते हैं तो एच टू ओ का मास टू प्लस सिक्सटीन तो ये बने क्या बनेगा बेटे ये बनेगा एटीन एन ए थ्री अमोनिया का मास कितना बेटा फोर्टीन प्लस एच का मास वन है तीन एटम है तो फोर्टीन प्लस थ्री बनेगा सेवनटीन सीओ टू कार्बन एक्साइड विंडो का मास ऑफ कार्बन क्या बेटा ट्वेल्व प्लस एटम दो है सिर्फ एक का मास सिक्सटीन है तो क्या बनेगा थर्टी टू थर्टी टू प्लस ट्वेल्व बनेगा फोर्टी फोर ये कह सकते हैं ये इन सबस्टेंसेस के अमोनिया अमोनिया वाटर अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये इनके मालिकुलर मासेस क्या बेटे इनके मालिकुलर मासेस इन द सेम वे जैसे हम एटम की बात की थी एलिमेंट में एटम्स के मास की बात की थी तो यहां पर हम इनके मासेस जो हैं इनको मासेस को हम कहेंगे मालिक्यूलर मास क्या कहेंगे बेटे इसे कहेंगे मालिकुलर मास सिक्सटीन क्या है वाटर का है सेवनटीन अमोनिया का है और फोर्टी फोर कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का मालिकुलर मास आप लाइक द सेम जैसे पहले आपने कहा था ट्वेल्व ग्राम साथ आपने क्या ट्वेल्व साथ आपने ग्राम लगाया था फॉर द कार्बन यहाँ पर वाटर के एटीन के साथ लफ्स हम ग्राम लगा दें अठारह ग्राम वाटर या पानी 
दैट विल बी इक्वल टू क्या है वन मोल इन द सेम वे तो बात करें मुनिया की इसका मास सेवनटीन है सत ग्राम लगा दें या हम बेक कर लें तो लें सेवनटीन ग्राम अमोनिया को तो याद कर दैट विल आल्सो बी इक्वल टू क्या बेटे वन मोल ऑफ मून इन द सेम वे फोर्टी फोर किसी लिखा हुआ है मास सीओ टू का सात ग्राम लगा दें तो ये भी कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल अब यहां पर हमने जो स्पीशीज है दीज थ्री स्पीशीज कौन सी बेटे वाटर अमोनियम और कार्बन डाइऑक्साइड दीज स्पीशीज दीज पार्टिकल्स एग्जिस्ट एज ए मालिक्यूल्स और इनके मासेस को आपने क्या कहा है मालिक्यूल मास यहां हम डिफाइन कर सकते हैं मोल को वन अवर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ मालिक्यूल्स तो कह सकते हैं मालिक्यूल मास ऑफ सब्सटेंस मालिक्यूल मास ऑफ क्या बेटे सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम या कार कहेंगे बेटा टेक इन ग्राम टेक इन क्या बेटा टेक इन ग्राम टेक इन ग्राम इज आल्सो कार्ड एज द बोल जो दो डिफाइन हो जाएगी पहला तरीका क्या है अटामिक मास ऑफ सब्सटेंस टेक इन ग्राम सेकंड कहेंगे मालिक्रो मास ऑफ सब्सटेंस ठीक है टेक इन ग्राम सॉरी यहां कहेंगे टेक इन क्या बेटा टेक इन ग्राम तो दैट इज कार्ड एज द बोल ये मोल यूज होगा वन ऑफ सब्सटेंस consist of small particle that exist as a separate unit that is called as the uh, mole in the same way the fourth further back then further on pass we know that nacl ya baat karte hain koh ki ya on pass n a ya kcl kar le lo sorry production try le lo kcl kcl Now these three substances, कौन से बेटे पोटेशियम को सोडियम को राइट पोटेशियम एंड ऑक्साइड एंड हमारे पास क्या है के सी एल तो दीज सब्सटेंसेस एग्जिस्ट एज एज एनिक स्पीशीज एनिक एनिक स्पीशीज दीज आर नॉट कम्बिनेशन ऑफ द एटम्स यू वो कैन से दैट दीज आर नॉट मॉलिक्यूल्स बट दीज आर दिक सब्सटेंसेस एनिक कंपाउंड्स तो एनिक कंपाउंड्स का जब मास लेंगे हम लोग लाइक मालिक्रोम मास एटॉमिक मास इसके मास निकालो सोडियम मास कितना बेटा 23 23 प्लस क्लोरीन का मास कितना होता है शायद फिर 35.5 इनको ऐड करो तो ये बन जाएगा 58.5 ये मास है किस इसका सोडियम क्लोराइड का पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मास पोटाशियम मास कितना होता है शायद 39 प्लस सीएल का मास कितना है 16 पड़ा ऊपर और एच का मास क्या है वन इनको ऐड करो तो थर्टी नाइन प्लस वन बनेगा फोर्टी प्लस फोर्टी सिक्स प्लस सिक्सटीन सॉरी ये बनेगा फिफ्टी सिक्स बेटा कितना बनेगा फिफ्टी सिक्स ये है मास है पोटाशियम डाइऑक्साइड का बात करते हैं पोटाशियम डाइड की जिसमें पोटाशियम का मास कितना है ये थर्टी नाइन प्लस सात प्रोटीन एफ्रेंट का मास कितना है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव इनको ऐड कर लो ये बनेगा फाइव और नाइन सेम क्या बनेगा बेटा फाइव और फाइव प्लस नाइन फोरटीन ठीक है थ्री थ्री सिक्स और वन सेवन सेवनटी फोर प्लस क्या सॉरी पॉइंट क्या बनेगा फाइव तो कह सकते हैं सेवनटी फोर पॉइंट फाइव इट इज हमारा मामास ऑपरेशन प्रोवाइड अब ये जो पास तीन मासेज आए हैं इन मासेज को अटामिक मास भी नहीं कहेंगे बिकॉज दीज आर नॉट आइटम्स इनको मलिक्रो मास भी नहीं कहेंगे बिकॉज क्या दीज सब्सटेंसेज आर नॉट मालिक्यूल्स इनके मास को हम कहेंगे फार्मूला मास क्या कहेंगे बेटा फार्मूला मास कहेंगे ठीक है विकास कह दीजिए एग्जिस्ट एज ए फार्मूला यूनिट्स ठीक है इनके मास को हम क्या है मालिक मास के बजाय हमने कहा है फार्मूला मास अब ये किसके लिए फार्मूला मास किसके लिए फाफ क्या आइनिक कंपाउंड है फाफ क्या बेटे आइनिक कंपाउंड ये उनका लिया फार्मूला मास कम है फिर आ जाते हैं अब सोडियम क्लोराइड का 58.5 ये मास है फ्रोन मास सात लफ्स ग्राम लगा दें भाई ठीक है तो याद करना दैट विल बी आल्सो इक्वल टू क्या है बटा वन मोल क्या होगा इन द सेम में पोटाशियम एडोक्साइड का मास सिक्स है सात ग्राम लगाएंगे तो ये क्या कहेंगे ये भी कहेंगे पोटाशियम एडोक्साइड का ये भी कहेंगे वन मोल है तो हम कह सकते हैं वन मोल ऑफ पोटाशियम एडोक्साइड 
विल बी इक्वल टू क्या है फिफ्टी सिक्स ग्राम या अगर फिफ्टी सिक्स ग्राम पोटासियम डाइऑक्साइड बेक कर ले तो ले बैलेंस के जरिए तो यह कहेंगे ये जो फिफ्टी सिक्स ग्राम पोटासियम डाइऑक्साइड है दैट विल आल्सो बी इक्वल टू क्या बेटे वन मोर अगर पोटेशियम क्लोराइड की बात की हम लोगों ने तो सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव ग्राम ले लें अगर पोटेशियम क्लोराइड के तो ये कह सकते हैं दैट इज आल्सो इक्वल टू बी क्या वन मोर के बराबर कम डिफाइन अब डिफाइन करते हैं दोबारा इसको अब ये मासेस क्या हैं तीन हमारे पास फॉर्मूला मासेस हैं और ये तीन कहाँ होते हैं बेटे मल्टीपल मास थे ये कौन से हमारे पास थे ये थे अटामिक मास थे कौन से मास थे बेटे अटामिक मास अब एनी कंपाउंड में जब मोल पढ़ेंगे जब मोल की बात करेंगे तो कहेंगे फॉर्मूला मास ऑफ एनी कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम या टेक इन ग्राम इज आल्सो कॉल्ड एज क्या बेटे मोल ये भी हम कहेंगे ये भी एक मोल है अब क्वेश्चन ये होता है कि ये मोल तीन क्यों है कैसे आते हैं फर्स्ट मोल है वेन सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ एटम्स वेन आवर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ क्या बेटे कंसिस्ट ऑफ कंटेन मालिक्यूल्स और ये मोल है कि वेन आवर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ द क्या फार्मूलेशन तो ये तीन कहेंगे और तीनों को अगर एक कहते हैं हम लोग अगर एक तारीफ करना चाहें तो यहां पर कह सकते हैं कि अटामिक मास ऑफ सब्सटेंस या लफ्स कहेंगे यहां पर या टिक और या हम कहेंगे मालिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस फिर कहेंगे या अगर हमारे जो सब्सटेंस है वो मालिक्यूल्स के बजाय आइनस पे मुश्तमिल है तो यहां पर कहेंगे या फॉर्मूला मास ऑफ एनी कंपाउंड एक्सप्रेस ग्राम That is called as capital mole कहेंगे एक और मोल भी हमारे पास है फोर्स के लिए वेन आवर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ द आइनिक स्पेशज आइनिक पार्टिकल्स राइट हमारे पास वो है चैपिटल बड़ा शाह हाइड्रोक्साइड है या हमारे पास है कार्बोनेट आयन है क्या परमानेंस का सी ओ थ्रो माइनस टू या हमारे पास हमारे पास है सपोज को राइड आयन है सी एल एट है तो राइड आयन अब दीज स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल दैट इज कॉल द आयन या आप कह सकते हैं आयनिक स्पीशीज आप इन्हें इसमें का मास ले लेते हैं भाई अब ओ एच का मास हाइड्रोक्साइड का मास 16 प्लस वन बनेगा सेवन टीन सी ओ टू सी ओ थ्री सॉरी कार्बोन एट है कार्बोन मास कितना बेटा ट्वेल्व प्लस एटम तीन है सेल के बनेगा फोर्टी एट फोर्टी एट प्लस ट्वेल्व बनेगा सिक्सटी सिक्सटी सी का मास कितना है जो हम पहले जानते हैं थर्टी फाइव पॉइंट क्या बेटे फाइव अब ये तीन मास आए हैं बेटे किसका हाइड्रोक्साइड आयन का कार्बोनेट आयन का मास है या क्लोराइड आयन का मास है इनको मास से कौन कहेंगे आयनिक मास ऑफ एन एक्सपीशी क्या बेटे आयनिक मास ऑफ क्या बेटे ऑफ एन एक्सपीशी ये आयनिक मास रिपीट अब अपने वो अच्छे हाइड्रोक्साइड आयन का सेवेंटी ग्राम ले लिए तो याद करने से भी कहेंगे इट विल बी आल्सो इक्वल टू क्या विल बी कार्ड एट द वन मोला हाइड्रोक्साइड विल बी कॉल्ड सेवेंटी ग्राम्स या कार्बोनेट आयन्स आपने सिक्सटी ग्राम ले लिए तो याद करने इसको भी हम कहते हैं आल्सो इक्वल टू विल बी कार्ड एट द वन अब यहां पर पास जो फोर्थ कमरा बन गया ये दीज आर एनिक स्पीशीज इधर क्या बेटे एनिक स्पीशीज और चारों कंबाइन कर लें हम लोग तो यहां पर कह सकते हैं कि अटामिक मास ऑफ सब्सटेंस व्हेन आवर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ आइटम्स अगर यहां पर बात करें मालिकुलर मास की तो मालिकुलर मास क्या है ऑफ सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ द मालिक्यूल्स यहां बात किया कि व्हेन आवर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स व्हेन आवर सब्सटेंस हियर कंसिस्ट ऑफ एनिक स्पीशीज अब याद करना चारों सब्सटेंसेस मार्क के लिए हम अगर वन एक तारीफ करना चाहे सॉरी वन डेफिनेशन तो यहां पर वही बात करेंगे एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस ठीक है या हम कहेंगे मालिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस फिर कहेंगे या या कहेंगे और फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड्स साथ कहेंगे या फोर्थ या कहेंगे आयनिक मास ऑफ आयनिक स्पीशीज एक्सप्रेस इन ग्राम या कहेंगे टेक इन ग्राम दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल ये भी कहेंगे हमारे पास मोल है ये कैपिटल मोल
अब बोल देखा जाए तो हमारे पास सब चार बनाई कैटेगरीज ये फॉर द एलिमेंट वन सब्सटेंस इज सेपरेट ये कैटेगरी भी बोल के वन आवर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स स्मॉल पार्टिकल्स ये भी एक मोल कैटेगरी है वन आवर सब्सटेंस इज मेड ऑफ द एनिक कंपाउंड मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस वन आवर सब्सटेंस हियर कंसिस्ट ऑफ द डिस्क्रीट स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट मे बी कैट पॉजिटिव नेगेटिव आयंस तो यहां पर बन जाएगी चार डेफिनेशंस सेपरेट करना चाहे तो यहां पर इसके लिए क्या कहेंगे अटामिक मास ऑफ सब्सटेंस स्पेशल ग्राम इज कॉल्ड मोल इस तरह को अलग करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस टेकन ग्राम ग्राम स्पेशल ग्राम इज कॉल्ड मोल यहां पर आना चाहे फार्मूला मास के लिए एनिक कंपाउंड्स के लिए तो वी कैन से दैट द फार्मूला मास ऑफ एनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड कैविटी मोल फिर लास्ट जो हमारा डेफिनेशन थी क्या था एनिक स्पीशीज के लिए तो हमने कहा था एनिक मास ऑफ एनिक स्पीशीज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज आल्सो कॉल्ड एनिक तो ये हमारे पास क्या है चार तरह के मोल कैटेगरीज ठीक सेपरेटली सेपरेटली हमने क्या कहा कि ये फॉर द एटम्स फॉर द एलिमेंट वन कंसिस्ट ऑफ सब्सटेंस सब सब्सटेंस हियर दिस इज फॉर द क्या मॉलिक्यूल्स दिस कैटेगरी इज फॉर द क्या एनिक कंपाउंड्स एंड दिस कैटेगरी फॉर द मोर इज when our substance is made up of the discrete smaller particles called as the 